Waislamu kote nchini wamesihiwa kushiriki katika uchaguzi mkuu kiukamilifu kwa njia ya amani pasi na kuleta mtafaruku. Katika kikao na wandishi wa habari kaunti ya Mombasa, mwenyekiti wa shirika la Subke Sheikh Hassan Olenado ameeleza kuwa mashirika ya Kiislamu nchini chini ya mwamvuli wa Subkem watachukua jukumu la kuhimiza waumini wa dini ya Kiislamu kujitokeza kwa wingi na kupiga kura ili kuchagua viongozi watakao wakilisha maslahi ya Waislamu kiukamilifu. Aidha Sheikh Hassan Olenado ameeleza kuwa inasikitisha kuona jinsi waislamu wanataabika katika kupata nafasi za kazi akitoa mfano wa hivi punde kwa nafasi za kazi katika ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma ya tetesi za ajira zaidi ya mia moja zilizotangazwa kuona waislamu wachache pekee ndio waliojumuishwa washangazwa kwa sababu waislamu wako na haki kwa injili kupata kazi kama kila mwana Kenya. Haiwezekani kwamba shortlisting ambaye UDPP ndio inatafuta watu 140. Katika list ambayo inasungushwa leo watu wametoa majina ya waislamu majina 14 peke yake. Only 14 of them. And then wanasema kwamba ile ofisi inaondelea waislamu yale inapendelea waislamu kwa kuwa kiongozi ile ofisi lakini huyu ambaye anayofanya ile propaganda haiwezi kujiuliza kwamba ikiwa watu wanaoandikwa ni 140 what is wrong if you employ 40 40 what's wrong with that kwani hawa waislamu hawana haki kuwajiri wakazi kwa upande mwingine Sheikh Olenado ameonekana kutokubaliana na swala la kutangazwa kwa mufti wa Uislamu lililofanywa hivi majuzi na shirika la Kemnak huku Olenado akisema hawatambui kamwe mufti huyo na kuwa ni washirika hilo wala sio waislamu wote nchini vile vile subkem wameeleza kuwa kama viongozi watatangaza msimamo wao wa kumuunga mkono kiongozi katika uchaguzi mkuu ujao huku wakiweka wazi kuwa hatua hii ni kwa manufaa ya waislamu na maendeleo hayo jambo ambalo litawekwa wazi baada ya jopo maalum kutoa uamuzi huo sisi kama waislamu mwelekeo wetu uh, kwa mambo nyanja kwa mambo na nyanja mbali mbali ya matukio yanayotokea sasa hivi katika nchi yetu ili tuweze kuwa na jopo letu ambalo kwamba litahamasisha watu wetu katika mambo tofauti tofauti ya kiuchumi ya kielimu na hasa tani ya kisiasa kwa sababu tuko katika wakati wa siasa na jopo hili litakwapo na mkumu la kuhamasisha waislamu katika masuala ya kupiga kura na pia litawahimiza waislamu na kuwapa maelekezi waitumukize kura yao wapi 